Ja, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute haben wir den Garmin Edge 1040 in der Solarversion hier. Ich möchte heute im heutigen Video ein ausführliches Review zum Gerät machen. Ich habe mit dem Gerät jetzt, beziehungsweise mit dem Edge war ich jetzt schon eine Weile Radfahren, habe hier so ein paar Daten gesammelt und möchte euch einfach mal zeigen, was das Gerät hier so alles zu bieten hat, beziehungsweise wie der Funktionsumfang aussieht. Ich werde das Ganze hier auch dann wieder in Kapitel einteilen, also so wie ihr es von meinen Videos gewohnt seid. Dann könnt ihr entsprechend weiterspringen, wenn ihr was interessiert, beziehungsweise auch nochmal zurückspringen, falls ihr dann nochmal was anschauen wollt. Ja, anders wie sonst gewohnt, fangen wir heute mal mit der Verpackung an, weil wir einfach mal schauen wollen, was hier alles drin ist. Das ist jetzt hier der Garmin Edge 1040 in der Solarversion. Und wenn wir das Ganze mal reinschauen, das machen wir mal erstmal auf, was alles drin ist. Dann sehen wir einmal hier das Gerät, natürlich nicht in eingeschaltener Form, das ist jetzt einfach nur, weil ich es jetzt schon eingeschaltet habe. Dann machen wir das Ganze mal raus. Dann sehen wir hier, ja, das ist das ganze Pickepacke voll eigentlich. Also da muss man echt sagen, da bietet Garmin viel. Es ist auch kein günstiges Gerät, zumindest in der Solarversion. Wir sehen einmal hier, haben wir schon mal eine Schutzhülle dabei, die wir entsprechend hier in den Edge reinmachen können, dass die Seiten nicht beschädigt werden. Dann haben wir hier einmal eine Fahrradhalterung, und zwar die, ja, die ihr einen Lenker machen könnt. Die ist einmal dabei. Dann sehen wir hier auch ein Ladekabel. Das ist einmal USB-C auf usb also dieses Garmin Edge wird hier auch entsprechend hier mit USB-C aufgeladen. Das ist hier unten versteckt. Das sehen wir hier unten, da ist entsprechend der USB-C Anschluss verbaut. Dann haben wir hier noch einen Fahrradhalter. Ja, es sind zwei Stück enthalten. Es ist einmal ein kurzer und ein langer. Dann haben wir noch die entsprechenden Werkzeuge dabei, um das Ganze zu befestigen. Beziehungsweise auch die Gummiringe, um hier einfach die, ja, die Abstände zum Lenker besser einzustellen. Beziehungsweise auch ein Band, um das Ganze zu verlieren. Und wir bekommen obendrauf dann auch nochmal hier die klassischen Gummihalterungen, die wir kennen, falls ihr das Ganze hier direkt an Lenker verbinden wollt. Also hier ist wirklich Möglichkeiten, auch das Ganze an mehreren Rädern zu verbinden. Kein Problem, ihr bekommt hier wirklich ein sehr gutes Zubehör oder beziehungsweise ganz viel Zubehör und müsst jetzt nicht da wirklich was dazu kaufen. Das finde ich schon mal sehr positiv, aber wie gesagt, das Ganze ist jetzt auch nicht so wirklich günstig. Ja, dann schauen wir uns aber erstmal die Übersicht an, was hier der Garmin Edge 1040 alles zu bieten hat. Wir sehen jetzt hier, ich habe hier verschiedene Profile, also ich habe einmal Mountainbike, Rennrad, ich kann aber auch Indoor, E-Mountainbike oder auch Gravel machen, beziehungsweise ich kann hier oben auch bei Aktivitätsprofilen mir noch jeweils ein neues erstellen und das nach meinen individuellen Einstellungen einstellen. Wenn wir uns jetzt mal das Ganze im Gravel Menü anschauen, sehen wir hier, wir bekommen einmal tägliche Trainingsvorschläge, die bekommt ihr aber wirklich nur angezeigt, wenn ihr dann entsprechend auch mit einem Wattmesser arbeitet, beziehungsweise wenn ihr Wattmessung am Autorad hat oder auch am Indoorrad, das heißt also, wenn ihr dann eine Smart Rolle habt, die das Ganze unterstützt, die ja, Leistungsmessung unterstützt quasi, dann bekommt ihr hier auch täglich Trainingsvorschläge. Das ist entsprechend hier wichtig und das Ganze muss dann auch mit dem Brustgurt gemacht werden. Es ist aber auch die Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel hier mit einer Forerunner 955 oder mit einer Phoenix oder alle Garmin Uhren, die Herzfrequenz äh, senden können, könnt ihr das auch in verbinden und dann werden auch hier entsprechend die Herzfrequenzdaten an das Edge übermittelt. Wenn wir das Ganze mal reingehen, wir sehen einfach hier, das ist jetzt ein Basistraining, also es ist nichts Spektakuläres, es ist jetzt kein Intervall oder sowas. Dann sind wir hier benutzerdefiniert 124 bis 179 Watt sollen wir fahren und das einfach quasi, wie es sagt, eine Stunde Basistraining. Dann bekomme ich einen Überblick, was den Sonnenaufgang zum Untergang angeht. Ich sehe hier von 7.10 Uhr bis 19.28 Uhr, beziehungsweise in 4 Stunden 35 geht die Sonne unter. Wenn wir das Ganze im Detail anschauen, sehen wir auch hier, dass wir hier die Zukunft angezeigt bekommen. Was ich ein bisschen kritisch finde, ist, dass wir leider hier äh, die Sonnenaufgang- und Sonnenuntergangszeiten bekommen, aber nicht jetzt hier die Dämmungszeiten, die natürlich viel interessanter sind, weil es hier dann entsprechend dunkel wird. Dann haben wir noch eine Übersicht des Wetters. Da sehen wir einmal hier in der Übersicht das Ganze, wie das hier aussieht, beziehungsweise auch die Regenwahrscheinlichkeit. Wenn man dann mal ins Wetter reingeht, sehen wir hier 18 Grad wäre jetzt gerade die Höchsttemperatur tatsächlich und 6 Grad ist die Mindesttemperatur bzw. gefühlte Temperatur, bekommen wir auch angezeigt und die Regenwahrscheinlichkeit bzw. auch den Wind. Dabei ist es auch so, ihr könnt dann entweder einen Standort angeben, wo ihr jetzt seid, beziehungsweise einen Standort, wo ihr dann hin möchtet. Da ist das Ganze dann hier, wird über Garmin Connect synchronisiert. Es ist ganz wichtig, dass das Ganze auch nur mit dem Handy funktioniert. Dann habe ich hier nochmal eine kleine Übersicht, wie es dann heute ja, im Laufe des Tages wird. Und so könnt ihr immer schauen, wie entsprechend sich eure Tour ja, wettertechnisch zusammensetzt. Dann haben wir natürlich klassisch die Navigation. Da können wir dann hier mal reingehen. Da gibt es einmal die Möglichkeit, das Ganze hier in der Karte zu durchsuchen. Da kann man hier einfach ja, sich die Karte anschauen und entsprechend losgehen. Beziehungsweise hier auf die drei Striche kann ich auch sagen, ich möchte hier Segmente angezeigt bekommen. Oder hier populäre Strecken, wenn ich einfach drauf losfahren will. Bei Segmenten ist auch so, hier werden Strava Live Segmente unterstützt. Dafür braucht es natürlich aber ein Premium Abo bei oder beziehungsweise ein Abo bei Strava. Das wird aber hier entsprechend unterstützt. 
dann können wir natürlich klassisch die Strecken hier, äh, die wir geplant haben, hinterlegen bzw. auswählen. Ihr habt einmal die Möglichkeit, Auto Active zu planen oder über Komoot zu planen, bzw. auch über Garmin selber. Garmin bietet ja auch Planungstools an, zum Beispiel in Garmin Connect selber. Oder auch, wenn ihr jetzt einen Planer habt, der äh, GPX oder TCX-Dateien unterstützt, die können ihr entsprechend hochladen und auch hier verwenden bzw. navigieren lassen. Wenn wir dann einfach mal in eine Strecke hineingehen, sehen wir auch, hier bekommen wir eine kleine Übersicht angezeigt. Wir sehen hier einmal hier das Streckenprofil, wie sich das Ganze hier zusammensetzt. Dann haben wir hier eine Übersicht, einmal der Geschwindigkeit in der Höhe, also hier wird dann entsprechend auch berechnet, wie das Ganze hier äh, von der Zeit dauert. Dann bekommen wir eine Streckeanforderung angezeigt, das heißt also, wie ihr dann entsprechend trainiert, wenn ihr jetzt die Strecke fahren würdet. Dann sehen wir nochmal eine Übersicht der Anstiege. Ich habe zum Beispiel Klein Pro aktiviert, da können wir einfach mal reingehen. Dann sehen wir hier zum Beispiel hier das Höhenprofil, das hier auf 11,94 Kilometer und 482 Höhenmeter der Anstieg ist, bei einer durchschnittlichen Steigung von 4%. Und wir bekommen farblich dann auch schon angezeigt, wo hier die schwersten Punkte sind. Und so seht ihr es auch immer am Berg. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, wie das Ganze mit Navigation und Klein Pro funktioniert. Das verlinke ich euch oben mal. Da habe ich es nochmal explizit gezeigt, wie das dann hier im praktischen Teil aussieht. Ja, ich habe jetzt mal noch die Strecke gewechselt, weil hier habe ich dann einen Power Guide dazu gemacht. Das könnt ihr einfach in Garmin Connect zum Beispiel machen, wenn ihr die äh, Tour geplant habt bzw. synchronisiert habt. Da könnt ihr einfach gesagt einen Power Guide anlegen. Und dann gehen wir jetzt einfach mal rein und sehen wir hier eine Übersicht nochmal der Strecke. Dann auf 167 Watt durchschnittliche Leistung, maximal 240 Watt. Und so könnt ihr dann entsprechend auch die Zielanstrengung nochmal hier mit dem Regler einstellen bzw. auch den FTP-Wert verwalten. Und die Radfahrposition und hier, ja, wie gesagt, alles mögliche einstellen, was für ein Gelände es ist, welches Blitz ihr fahren wollt. Das könnt ihr aber detailliert nochmal in Garmin Connect machen. Und so könnt ihr dann für euch optimal die Route planen, damit ihr die in diesem Tempo macht, wie ihr es haben möchtet. Bei dem Power Guide ist aber wichtig, dass ihr dann entsprechende Wattmessung dabei habt, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Das beruht natürlich dann hier auf Wattmessung bzw. auf dem Leistungsmesser. Ja, dann habt ihr auch die Möglichkeit noch Mountainbike Trail Navigation zu machen. Das heißt also, wenn ihr jetzt hier viele Trails fahren wollt, dann könnt ihr die entsprechend hier auch ja, navigieren bzw. Netzwerk anzeigen lassen. Zum Beispiel bei Heidelberg, der Königstuhl, bietet hier ganz, ganz viele Trails an. Wir sehen jetzt hier schon, es baut sich so langsam auf. Hier ist ein großes Netzwerk an Trails. Wir können auch nochmal hier entsprechend reinzoomen und bekommen hier dann nochmal eine kleine Übersicht bzw. wir können uns auch hier einen Pin setzen. Dann können wir uns das Ganze hier nochmal anschauen. Erstmal die Position, wo das Ganze ist. Und wir bekommen hier nochmal dann den Standort angezeigt, Schwierigkeit wird angezeigt und die Distanz also das heißt, hier bekommt ihr dann wirklich eine kleine Übersicht, das war jetzt einmal zu viel. Und dann habt ihr eine Möglichkeit, hier die Trail-Navigation durchzuführen. Natürlich haben wir dann auch noch eine Suchfunktion. Da können wir uns dann ja alle Standorte anzeigen, wie Fahrradläden, Bedarfsartikel oder Bankautomaten, beziehungsweise auch Notfall, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich muss zu einer Apotheke, dann bekomme ich hier alle Apotheken hier in meinem Umkreis angezeigt und kann mich dann entsprechend auch zu dieser Apotheke navigieren lassen. Natürlich haben wir da noch die Favoriten, die ihr hinterlegen könnt, also wenn ihr Favoriten habt, beziehungsweise auch kürzlich gefunden, das sind natürlich die Sachen, die Ziele, die wir hier zuletzt ausgewählt haben, da ich jetzt keins ausgewählt habe, ist natürlich jetzt auch keins drin, aber das würdet ihr entsprechend hier unten finden. Was wir im Garmin Edge 1040 jedenfalls hinzukommt, was wir zum Beispiel beim Explore 2 nicht haben, sind die Trainings. Wir haben jetzt einmal zum Beispiel die Möglichkeit, auch einen Trainingsplan zu hinterlegen. Garmin Connect bietet ja hier zum Beispiel auf der Webseite Optionen, hier fürs Fahrrad zu trainieren oder auch ein Triathlon-Training zu machen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier einen Trainingsplan hinterlegt. Dann sehen wir jetzt hier auch einmal dann, ja, was wir alles trainieren können. Wir bekommen auch dann auch mal das Wetter angezeigt, was in einem Tag sein soll. Hier 30% Regenwahrscheinlichkeit und Temperatur. Beziehungsweise ich kann mir hier auch eine Strecke suchen, die ich dann entsprechend damit machen möchte. Oder auch hier meine Ausrüstung ja, entsprechend verwalten und sagen, hier, das ist jetzt mein Essen, Trinken und so weiter. Da habt ihr auf jeden Fall eine Übersicht und dann wird das hier Ganze ja, entsprechend auch gestaltet. Und sehen wir jetzt auch hier, dass es dann für verschiedene Möglichkeiten gibt, hier Intervalle durchzuführen. Das ist dann so ein Balken angezeigt. Und dann sehen wir hier auch nochmal eine Übersicht, wie sich das ganze Training zusammensetzt, dass das Ganze hier in Leistungsbereiche geht, wie oft das Ganze wiederholt wird. Und dann könnt ihr das Ganze entsprechend hier so verwenden und trainieren. Dann haben wir das Thema Segmente nochmal. Es gibt ja bei Garmin Connect selber Segmente, beziehungsweise bei Strava. Ich habe jetzt hier selber keine drauf gespeichert, deswegen sehen wir jetzt auch keine. Dann haben wir noch den Smart Trainer, den wir einrichten können. Und dann gibt es hier auch die Möglichkeiten, hier eigene Intervalle zu erstellen und diese dann entsprechend abzufahren. Natürlich gibt es dann auch die Option, ein Ziel einzurichten. Das heißt, ein Distanzziel oder Zeit- und Distanzziel, beziehungsweise Distanz- und Geschwindigkeitsziel. Da werdet ihr dann entsprechend unterstützt. Oder last but not least gibt es auch die Möglichkeit, gegen eine Aktivität anzutreten, also einmal gegen eine Tour, die ihr jetzt schon gemacht habt, gegen die könnt ihr nochmal antreten, 
beziehungsweise wenn ihr jetzt dann eine gespeicherte Strecke habt, gegen die könnt ihr dann auch antreten. Da gibt es dann einen so anderen Ghost, der euch da ein bisschen ja, pusht und entsprechend ihr hier die Leistung bringen müsst, beziehungsweise das machen müsst, um, die, ja, um den Ghost zu schlagen und eure Zeit zu verbessern. Was hier dann ebenfalls hinzukommt, ist der Trainingszustand. Wir sehen hier, ich habe aktuell vorm Verlust, ich war jetzt krank, ich konnte jetzt keinen Sport machen. Das sieht man hier gleich direkt, wird man direkt bestraft. Wir sehen auch einmal die VO2 Max, beziehungsweise hier den Trainingsload, den ich aktuell habe. Und dann, wenn wir jetzt einmal durchgehen, sehen wir hier, ich konnte zum Woche nichts machen, deswegen haben wir jetzt auch keine Werte hier vorhanden. Aber sehen wir hier, ne, krank und dann geht es hier direkt runter. Dann sehen wir hier auch der Trainingsload, wieder langsam runter geht. Ihr solltet euch immer in diesem grünen Bereich äh, halten, beziehungsweise im oberen und unteren Bereich. Wenn ihr im unteren Bereich seid, dann solltet ihr Sport machen, dass ihr keinen Formverlust habt, beziehungsweise im oberen Bereich müsst ihr halt aufpassen, dass ihr keine Verletzung habt. Ich bin jetzt gerade im Bereich des Formverlusts, das seht hier. Ich muss dann langsam, wenn ich wieder gesund werde, beziehungsweise gesund bin, entsprechend hier wieder trainieren und dann meine Belastung wieder hochfahren. Ihr würdet dann auch eine Trainingsbelastung angezeigt bekommen der letzten sieben Tage. Das wäre dann hier in dem entsprechenden Bereich. Beziehungsweise ich bekomme jetzt auch dann einen Belastungsfokus entsprechend angezeigt, wie sich der momentan bei mir zusammensetzt. Und dann sehen wir hier, ich bin momentan in fast allen Bereichen optimalen Bereich. Im oberen Bereich muss ich ein bisschen was tun. Und so bekommt ihr dann auch die täglichen Trainings angezeigt. Und wenn ihr zum Beispiel eine Garmin Uhr habt, zum Beispiel eine Forerunner 955, eine Phoenix 7 oder auch eine Forerunner 255 und das sogenannte Physio Flu Up aktiviert, dann werden die Uhren auch synchronisiert. Das heißt, wenn ihr Laufsport macht und Radsport, dann wird das Ganze miteinander ja, ausgetauscht und synchronisiert und dann bekommt ihr auch entsprechende Trainings angepasst, sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren und bereitet, ja, arbeitet hier im optimalen Bereich. Aktuell ist es aber leider so, dass es ein bisschen Abweichung gibt zwischen dem Edge und der Uhr. Also da gibt es nicht immer ganz exakt die gleichen Werte. Das ist mir jetzt aufgefallen, das war sonst früher eigentlich nicht so. Ähm, also nicht wundern, dass da vielleicht 1, 2, 3 Punkte abweichen, aber im Groben passt das soweit. Dann sehen wir noch eine Leistungsübersicht, wenn wir natürlich ein Leistungsmesser haben. Also wir wollen jetzt über die Werte von mir jetzt nicht sprechen, ich bin jetzt hier kein Profi-Radfahrer. Wir sehen hier äh, Watt pro Kilo bzw. mein Watt und meine Laktatschwelle liegt momentan bei 167 Puls. Und ihr bekommt dann nochmal hier ein Leistungsdiagramm oder eine Leistungskurve, wie lange in welcher Zeit ihr welche Watt getreten habt. Und ihr könnt euch das auch Ganze nochmal ja, mit 12 Monatsmodus anschauen, beziehungsweise hier die Statistik anschauen. Dann natürlich darf die VO2 Max nicht fehlen. Auch die geht nur mit Leistungsmessung und in Verbindung mit einer Herzfrequenzmessung. Auch hier könnt ihr dann wieder die Garmin-Uhr nutzen und hier entsprechend Herzfrequenzdaten senden. Das Ganze einfach mit Sensoriken verbinden und dann sendet die Uhr die Herzfrequenzdaten auf das Edge. Dann braucht ihr nicht zwingend einen Brustgurt. Natürlich sind Brustgurts immer ein bisschen genauer als jetzt die Uhr, aber da habt ihr auf jeden Fall auch die Möglichkeiten, das Ganze dann zu nutzen. Wenn wir da einfach mal reingehen, sehen wir ja hier, das haben wir gerade eben schon gesehen, bekommen wir nochmal die gleiche Statistik angezeigt. Dann haben wir nochmal den Trainingsload, das haben wir ja auch gerade eben schon gesehen, nochmal eine Übersicht. Dann gibt es das, das sogenannte Radfahrvermögen, da können wir auch nochmal reingehen. Da sehen wir hier, wie sich das ja bei mir äh, zusammenstellt. Und mit der Analyse anzeigen bekomme ich hier nochmal so eine kleine Übersicht, wie sich das Ganze hier zusammensetzt und wie man das Ganze hier ja, ja, verbessern kann. Natürlich darf dann auch die Erholungszeit nicht fehlen. Das heißt, jede Aktivität hat auch eine Erholungszeit, dass ihr euch auch regeneriert. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, hier Benachrichtigungen zu nutzen. Zum Beispiel WhatsApp wird hier dann äh, angezeigt oder ja, entsprechend E-Mails, wenn reinkommt, bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, sofern das möchtet. Und es gibt dann nochmal eine Übersicht der Aktivitäten. Wir sehen auch hier, hier werden dann sowohl Radfahraktivitäten als auch Laufaktivitäten angezeigt, sobald ihr dann Physio Through Up aktiviert habt, beziehungsweise wenn ihr das Ganze dann freigebt. Ihr habt auch links dann Möglichkeit, mit dem Stift die ganzen Sachen hier einzurichten, wie ihr das möchtet. Ihr könnt auch ja, Widgets herausschmeißen, die ihr nicht haben wollt, oder Widgets hinzufügen. Das sind zum Beispiel hier Intensitätsminuten habe ich noch draußen oder Fitnessalter wäre noch möglich oder auch noch die Option der Positionssuche. Wenn wir dann auf die drei Striche gehen, bekommen wir auch nochmal so eine kleine Übersicht, was wir sonst noch einstellen können. Wir haben einmal hier das Aktivitätsprofil, wie ich schon gesagt habe. Wir können jedes individuell einstellen, also jede Einstellung ist dann für das Profil ja, eingestellt. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, Sensoren zu verbinden. Ich habe jetzt hier ein bisschen aufgeräumt. Das sind einmal hier ein Wattmessung bzw. den Leistungsmesser. Herzfrequenzsensor, den habe ich jetzt gerade rausgeschmissen gehabt, weil ich was getestet habe. Aber hier könnt ihr dann entsprechend Sensoren hinzufügen. Und diese werden dann hier auch entsprechend dann hier ja, verwaltet. Wir sehen auch hier zum Beispiel, dass das Radar von Garmin funktioniert oder auch die Leuchten oder das InReach. Alles ist hier dabei oder auch hier zum Beispiel von Shimano dann entsprechend die Schaltung. Hier gibt es aber dann noch das sogenannte Trainingszonenfeld. Das ist jetzt ein bisschen unscheinbar, aber vielleicht für manche wichtig, die ja Leistungsdiagnostik gemacht haben. Hier könnt ihr nämlich dann eure Herzfrequenzbereiche einstellen. Das könnt ihr zwar auch über das Handy machen, ist aber auch möglich, das direkt hier über das Gerät einzustellen, damit hier das Ganze dann entsprechend hinterlegt wird. 
Zudem ist dann hier auch noch den Leistungsbereich die Option möglich, dass ihr hier die Wattmessung einstellen könnt, beziehungsweise auch die Leistungsbereiche, in der ihr euch hier bewegt. Das ist dann entsprechend auch hier möglich einzustellen. Was mir persönlich immer ganz wichtig ist, ist Sicherheit und Tracking. Und da ist es so, dass wir einmal eine Unfallbenachrichtigung haben, also wir haben eine Sturzerkennung drin, wenn es ihr mit dem Fahrrad stürzt, beziehungsweise ihr habt auch die Möglichkeit hier Live-Track zu nutzen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt unterwegs seid, bekommt die Person, die ihr hinterlegt habt, eine E-Mail und kann dann entsprechend schauen, wo ihr gerade unterwegs seid, beziehungsweise wenn ihr auch navigiert oder navigieren lässt, dann sieht die Person auch dann entsprechend, welche Route ihr abfahren möchtet und hat so eine kleine Übersicht von euch und kann dann entsprechend hier schauen, was bei euch los ist. Wir haben auch die Group Track Funktion bzw. die Fahrradalarm Funktion. Das heißt also, wenn jemand das Fahrrad glaubt, haben wir eine Diebstahlwarnung, dann wird das Ganze entsprechend hier auch ausgelöst. Wie das Ganze mit Live Track funktioniert, das habe ich mal im Video erklärt. Das verlinke ich hier oben einfach mal. Da ist es nochmal detailliert, wie ihr das Ganze einrichten müsst. Was wir dann auch noch haben, sind Online Funktionen und das ist anders wie zum Beispiel beim Explore 2 haben wir neben dem Telefon, also die klassische Verbindung mit dem Telefon auch noch die Option, das Ganze mit WLAN zu nutzen, das heißt also das WLAN-Netzwerk hinterlegen, dann wird hier alles entsprechend geupdatet bzw. auch die Touren über das WLAN hochgeladen. Dann haben wir noch die Option der externen Anzeige, wenn wir hier mal drauf gehen, sehen wir hier, da wird schon die Uhr gesucht, das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier jetzt die vorne 955 habe und hier ins Radfahrmenü hineingehe, dann kann ich sagen, ich möchte hier zum Beispiel, hier oben sehen wir schon Edge verbunden, wir können dann zum Beispiel hier die Aktivität starten. Das sehen hier, es wird synchron gestartet. Ich habe jetzt über die Uhr gestartet und der Edge wird automatisch gestartet und ich bekomme eine Spiegelung dann auch entsprechend der Daten angezeigt und kann mir das auf der Uhr auch nochmal anzeigen lassen, wenn ich das Ganze möchte. Auch dann beenden ist hier möglich. Das heißt also, wenn ich hier die Strecke dann stoppe, wird es gestoppt bzw. hier die Aktivität dann auch beendet. Dann haben wir noch die Systemeinstellungen. Schauen wir auch noch mal ganz kurz rein. Wir sehen hier die Anzeige. Ich habe jetzt momentan alles auf 100% Helligkeit eingestellt. Ich kann aber nicht empfehlen, das Ganze auf 100% laufen zu lassen, weil es sehr akkufressend ist. Ähm, generell würde ich so 60 bis 70% ist sehr ausreichend. Aber ich kann auch automatische Helligkeit einstellen. Sehen wir, es wird dunkel, weil die Umgebungsbeleuchtung so hell ist. Das heißt also, hier ist ein Sensor verbaut, der einfach entsprechend nachschaut, okay, äh, wie hell ist es und dann ja, das Display entsprechend anpasst. Dann habe ich hier auch nochmal Option Widgets hinzuzufügen. Ich muss sagen, das ist bei Garmin wirklich manchmal ein bisschen alles verschachtelt. Also wenn wir hier reingehen, hier findet ihr zum Beispiel die Varia-Kamera oder auch dann in InReach oder das Licht. Also hier ist dann auch nochmal entsprechend ja, ein paar Sachen versteckt, die vielleicht für euch relevant sind. Dann haben wir noch die Datenaufzeichnung. Dann sehen wir hier einmal, ich habe das Ganze auf eine Sekunde gestellt. Das heißt also, die GPS-Daten werden jede Sekunde abgeholt. Ist natürlich auch nochmal eine Sache, was den Akku äh, ja, mehr fordert bzw. ja, mehr Bedarf an Akkuleistung hat. Was das Thema Akku angeht, da müsst ihr euch eigentlich keine Gedanken machen. Das ist wirklich sehr ausgiebig. Ihr könnt hier mehrere Tage fahren. Was ich aber sagen muss, die Solarladung ist so eine Frage, ob man das Ganze braucht. Ich habe das Ganze mal im Video getestet. Das verlinke ich dir oben mal. Und dann kannst du mal einen Eindruck haben, ob für dich eventuell die Solarladung zwingend notwendig ist. Also ich muss persönlich sagen, ich würde mir wahrscheinlich jetzt ein Garmin-Gerät ohne holen, da das für mich völlig ausreichend ist. Das heißt also, mehrere Tagestouren sind hier wirklich kein Problem. Wenn ihr beim Garmin Edge hier auch runter scrollt, kommt ihr auch mal so eine Übersicht hinein. Dann sehen wir hier auch nochmal, hier können wir das Display auch nochmal auf Auto stellen. Da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, das Ganze auch nochmal einzustellen. Beziehungsweise ihr könnt hier auch auf GPS gehen. Bei dem Gerät ist es nämlich so, dass hier zum Beispiel das Multiband-GPS unterstützt wird. Das ist ja das akkuratste bzw. genaueste GPS, was Garmin momentan anbietet. Das heißt also, wenn ihr im Wald unterwegs seid, werden hier die Positionsdaten wirklich sehr gut erkannt. Und ich muss auch wirklich sagen, das ist wirklich sehr, sehr gut. Also im Vergleich zum Beispiel mit dem Explore 2 oder auch mit dem Wahoo Element Bolt V2, was ich genutzt habe im Urlaub, hat es wirklich sehr gute Werte gebracht. Also da ist immer der Weg wirklich gut getroffen worden. Aber man muss dazu wissen, dass hier natürlich der größte Akkuverbrauch ist. Man kann natürlich das Ganze auch noch ausbalanciert nehmen. Das heißt, es Multi-GPS nutzen. Das heißt... Da wird nichts genau berechnet, sondern die Satelliten verwendet, beziehungsweise hier dann auch das GPS oder nur GPS, das ist natürlich das schlechteste Bild, oder ihr könnt das Ganze auch entsprechend ausschalten. Dann habe ich, wenn ich das Profil entsprechend ausgewählt habe, ihr auch die Möglichkeit, hier das Profil einzustellen. Dann können wir nochmal reingehen. Da können wir einmal zum Beispiel Trainingsseiten einstellen, was ich alles haben möchte. Das könnt ihr wirklich individuell selber gestalten, wie ihr das haben wollt. Also wir können einmal Designs ändern. Wir können das auch, wenn das Ganze ausgewählt ist, nochmal hier zweimal draufklicken. Dann können wir hier auch entsprechend die Felder auswählen. Also hier könnt ihr wirklich nach gut düngen euch wirklich ja, stundenlang verbringen und euch entsprechend die Datenfelder so einstellen, wie ihr das haben möchtet. Und beziehungsweise ihr könnt dann auch hier die Stamina-Funktion aktivieren. Die äh, Garmin Edge Gerät unterstützt auch Stamina-Funktion. Das heißt, es ermittelt vorher euren Startwert, euer Stamina in Prozent, also wie viel Kraft ihr quasi habt und anhand eurer ja, 
Aktivität bzw. Anstrengung sagt das Gerät einfach dann, wie viel Restkraft habt ihr noch, um eure, ja, entsprechend euch das Ganze einzuteilen. Ja, wir können auch die Segmente ein- und ausschalten, wenn wir das nicht haben möchten, beziehungsweise beim Anstieg können wir Klein Pro ein- und ausschalten und wir können auch Klein Pro sagen, okay, ich möchte jeden Anstieg haben, äh, jeden mittleren Anstieg oder nur große Anstiege. Ich würde euch immer den mittleren Teil empfehlen, weil dann habt ihr auch die kleinen Berge mit drin. Ähm, das ganz kleine würde ich jetzt nicht empfehlen, weil da ist wirklich jeder kleine Hügel drin, also jede kleine Erhebung und das ja, finde ich persönlich ein bisschen unübersichtlich. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, noch Alarme und Meldungen einzustellen. Da ist natürlich selbst erklärend, ich kann jetzt zum Beispiel auch einen Trittfrequenzalarm oder Leistungsalarm einstellen, beziehungsweise auch Essen und Trinken. So könnt ihr das dann individuell, wie ihr es braucht, dann machen und bekommt dann entsprechend ein Signal, wenn ihr die Aktivität durchführt. Hier kommt noch ebenfalls hinzu, dass wir dann eine Ernährung- und Flüssigkeitsaufnahme haben. Da kann ich mir auch sagen, okay, welche Flaschengröße und dass ich den Konsum speichern will. Das werde ich dann nach der Aktivität auch gefragt, ob ich das Ganze gemacht habe, und damit ihr auch dann eine Übersicht habt, ob ihr dann auch wirklich ja, richtig die Ernährung bzw. Flüssigkeitsaufnahme durchgeführt habt. Was ebenfalls hier hinzukommt, ist das MTB-CX. Das, dahinter verbirgt sich dann einfach hier Quit and Flow bzw. Sprungaufzeichnung. Das habe ich jetzt beim Gravel ausgeschaltet, ist klar. Also hier kann ich einmal auch Alarme einstellen für den Sprung bzw. ich kann mir sagen, okay, Grid and Flow bedeutet einfach, wie gut fahre ich den Berg hoch, wie gut fahre ich den Berg runter. Da gibt es dann später so eine Auswertung, die wird dann angezeigt und dann habt ihr so eine kleine Übersicht. Wie gesagt. Ja, was bei den Garmin-Geräten ebenfalls jetzt neu hinzukommt, ist, dass wir auch alles über die App einrichten können. Also wir müssen jetzt gar nicht mehr alles hier auf dem Edge selber machen. Wir können das Ganze auch übers Handy machen. Wir bekommen auch nochmal hier eine Solarladung angezeigt. Also wir sind hier gewonnene Tourzeit, das war jetzt gerade einfach für die letzten Tour, die ich gemacht habe. Sehen wir auch nochmal hier die Solarladung, die ich jetzt hatte. Wenn wir uns einfach runterscrollen, sehen wir jetzt hier, zum Beispiel hier, wenn die Sonne nicht so stark scheint, äh, hatte ich jetzt 16 Minuten bei der Tour. Die Tour war jetzt aber auch nicht so lang. Die hat jetzt nur eine Stunde 39 gedauert und bei Sonnenuntergang. Also wir sehen hier, das Ganze ist dann doch etwas übersichtlich. Wenn wir jetzt einfach mal ganz kurz in den Sommer hineingehen, da habe ich immer eine längere Tour gemacht. Dann sehen wir zum Beispiel hier eine Stunde 10. Hier war ich jetzt äh, ja, 7 Stunden 44 unterwegs und das war in, ja, in Österreich gewesen. Da sehen wir jetzt hier eine Stunde 8, habe ich eine gewonnene Zeit. Also ich würde sagen, das Ganze ist wirklich hier im überschaubaren Rahmen. Dann habe ich hier die Option natürlich die Aktivitätsprofile nochmal zu ändern bzw. umzugestalten. Also auch hier die Trainingsseiten, was wir gerade gesehen haben, kann ich hier einfach nochmal individuell einstellen. Und es geht auch ganz einfach, ohne jetzt hier im Edge da groß rumzuklickern. Da kann ich dann wirklich hier alles wunderbar schön übersichtlich auf dem Handy einstellen. Wir haben ja auch dann die Option, noch die Ansagen einzurichten. Wir sehen hier Rundalarme können wir zum Beispiel aktivieren oder Navigationsalarme beziehungsweise hier auch die Alarmlautstärke nochmal einstellen. Und ja, so klingt es dann etwa, wenn die Frau mit einem spricht. Und dann sehen wir auch schon hier nochmal hier die verschiedenen Alarme, die wir gerade eben schon gesehen haben. Die können wir dann hier auch nochmal verwalten. Ja, das war jetzt der Garmin Edge 1040 in der Solarversion. Da würde mich auch mal interessieren, was für dich interessant ist, die Solarversion und Nicht-Solarversion, beziehungsweise sagst du, okay, ich warte vielleicht und es wird wahrscheinlich nächstes Jahr passieren, dass hier ein Edge 840 herauskommt. Ich weiß nichts, also das ist einfach nur eine Mutmaßung. Oder sagst du hier, der 1040 ist für mich optimal. Das schreib du mal gerne in die Kommentare. Wie gesagt, das würde mich hier an der Stelle mal sehr interessieren. Wenn das Video gefallen hat, ich habe hier auch noch eine Playlist rund um Garmin, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, eine Best-of-Playlist, da kannst du auch mal reinschauen. Da siehst du hier alles rund um, was im Kanal hier stattfindet. Natürlich würde ich mich freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.